राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है ये सवाल व्याख्याता के इंटरव्यू में एकदम रहता ही है घुसीगा और आपसे पूछ देगा कि बतलाइए कि एन एन पी और एन एन पी तथा जी एन पी में क्या अंतर है सबसे पहले ये आप जानिए कि अर्थव्यवस्था जो होता है उसका सबसे सरल होता है दो सेक्टर तो इधर इसको बोला जाता है घरेलू घरेलू प्रक्षेत्र इसको बोला जाता है व्यवसाय व्यवसाय प्रक्षेत्र और एक लकीर ऐसे खींच दीजिए चैनल तो सबसे महत्वपूर्ण साधन है श्रम श्रम साधन जो है यहां से चलेगा यहां से चलेगा किसके पास आ जाएगा व्यवसाय के पास आ जाए के पास आ जाए अब व्यवसाय जो है उसके रिटर्न में उसको देगा मजदूरी मजदूरी वेतन जो है श्रम को मिलता है और यही पैसा जो है प्रवाह के रूप में होता है तो इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय प्रवाह मान लीजिए कि श्रम है तो उसके साथ साथ हम लोग को श्रम के साथ साथ होगा चैनल बना हुआ इकोनॉमी में होता है कवर लास्ट प्रोडक्शन फंक्शन लो कुछ भी लो तो श्रम के साथ क्या नाम रहता है पूंजी पूंजी घरेलू प्रक्षेत्र व्यवसाय प्रक्षेत्र राष्ट्रीय आय प्रवाह अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी दो आइटम हो गया जी तीसरा आइटम जो होता है होता है संपत्ति कोई मकान का किराया लगाता है ना संपत्ति है मान लीजिए मकान भाड़ा पर लगाता है रोज लॉज बनाता है लॉकडाउन में कोटा में करोड़ों रुपए का लॉस हो गया 
क्योंकि वहां परमानेंट ट्यूशन कोचिंग इतना है मेडिकल का करोड़ों रुपए का टर्न ओवर पर मंथ होता रहा था कि संपत्ति मकान भाड़ा जो है वो एक्चुअली जिसको हम लोग रेंट भी बोलते हैं तो एक्चुअली क्या है ये मालिकों की आय है मालिक होगा उसी को मिलेगा जी। मालिकों की आय संपत्ति से मालिकों की आय जो होती है वो प्रवाह में शामिल होता है राष्ट्रीय आय घरेलू प्रक्षेत्र व्यवसाय प्रक्षेत्र और नेक्स्ट जो चैनल बनता है वो बनता है उद्यमी के लिए टाटा बिरला अंबानी ये सब का बेटा जो है वो बीपीएससी का तैयारी करेगा नहीं सर यूपीएससी का तैयारी करेगा नहीं बैंक के कलर का तैयारी करेगा बैंक के खोल देगा बैंक के कलर का तैयारी नहीं करेगा वो क्या खोल देगा बैंक खोल देगा बैंक खोल देगा पूरे इंडिया में हर जिला में हर जगह अब बन जाएगा ऊपर में डायरेक्टर उसको एक करोड़ रुपया दो करोड़ रुपया वेतन मिलेगा तो उसी का नाम हो जाता है अंबानी अडानी सबको बाल बच्चा होता है जी। इसको बोला जाता है उद्यमी सेवा तो उद्यमी सेवा जब होता है जी सर घरेलू प्रचेत्र व्यवसायिक प्रचेत्र व्यवसाय आय परवाह और उद्यमी सेवा है और इसको इधर व्यवसाय वाला जो देगा वो कहलाएगा लाभांश और यही लाभांश जो है उसी का कुछ हिस्सा कंपनी रख लेती तो कंपनी जो रखती है वो वितरण नहीं करती है फल उसका हो जाता है कंपनी में इसका नाम होता है अ अवितरित लाभ कुल लाभ का एक हिस्सा होता है लाभांश और दूसरा होता है अवितरित लाभ अवितरित लाभ क्या है कंपनी की बचत कंपनी की बचत बचत जैसे व्यक्ति का बचत होता है जी उसी तरह से कंपनी का भी बचत होता है जैसे व्यक्ति का बचत होता है उस तरह से कंपनी का भी बचत होता है जी बीच में एक बीच में जो आप देख रहे हैं घर बंद के हुए हैं जी इसी का नाम होता है घिसावट घिसावट ये बंद रहता है जमा किया हुआ रहता है घिसावट को कहते हैं अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फंड तैयार होता है हर कंपनी जो है घिसावट का जमा करके रखता है कि उसका मशीन खराब हो जाएगा 
पैसे फंड से निकाल के वो मशीन को बना लेगा तो उसी तरह से पूरे देश का एक फंड हो गया जहां से निकाल करके काम किया जाएगा तो इसका मतलब हो गया उत्पत्ति के साधन जो है नंबर वन में माना जाता है श्रम नंबर टू में माना जाता है पूंजी पूंजी को जो मिलता है उसको कहते हैं ब्याज दर ब्याज दर श्रम पूंजी पूंजी चलेगा इधर से इधर आएगा ब्याज दर जी श्रम पूंजी संगठन उसके बाद संपत्ति उद्धम, उद्धमी उद्धमी तो इसी का नाम हो जाएगा श्रम सेवा पूंजी सेवा सेवा संपत्ति सेवा संपत्ति सेवा उद्यमी सेवा उद्यमी सेवा और टू सेक्टर इकोनॉमी बोला जाएगा टू सेक्टर इकोनॉमी में एक क्या हो जाएगा एक हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब हो गया घरेलू प्रचेत घरेलू प्रचेत और दूसरा हो गया व्यवसायिक प्रक्षेत्र व्यवसाय प्रक्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर व्यवसाय प्रक्षेत्र जी सर अब देखिए ये जो बात हम लोग देखे गौर से देखिए एक दो तीन चार अब ये वाला जो है ए है सब लास्ट वाला उद्यमी उद्यमी सेवा उद्यमी सेवा संपत्ति सेवा संपत्ति मकान भाड़ा पूंजी सेवा श्रम सेवा घरेलू पर क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र 
जी इसी से सटा हुआ हम लोग घिसावट का बनाते हैं और अवितरित लाभ और वितरित लाभ कंपनी का लाभ कंपनी की कंपनी की बचत कंपनी की बचत जी घिसावट घिसावट और इधर से जाना शुरू होता है एरो बना दीजिए इधर से एरो बना दीजिए श्रम जाएगा पूंजी जाएगा संपत्ति जाएगा उद्योग जाएगा तो श्रम श्रम सेवा जो है उसको जो मिलेगा उसको कहा जाएगा मजदूरी मजदूरी वेतन मजदूरी एवं वेतन दूसरा जो रहेगा उसको बोला जाएगा ब्याज 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 भुगतान तीसरा में हो जाएगा मालिकों की आय लगान मालिकों की आय उद्यमियों को लाभ मिलेगा संपत्ति को लगान मिलेगा रेंट जो कमा जी सर रेंट और उद्यमी सेवा को मिलेगा लाभांश उसी का एक हिस्सा यहाँ रख लेता है हर कंपनी वाला जी सर अपने पास रख लेता है अब देखिए ये बीच में लिखाएगा आय का प्रवाह यही कहते हैं फ्लो फ्लो चार्ट कमीशन में बराबर इसको बनाया जाता है कहीं ना कहीं कॉपी में जरूर डालना चाहिए जी सर फ्लो चार्ट ऑफ नेशनल इनकम फ्लो चार्ट ऑफ नेशनल इनकम गौर से देखिए यहां से ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे राउंड में नीचे करेंगे और इधर से जो आ रहा है वो आय का आय आ रहा है आय आ रहा है और इधर जो जा रहा है वो साधन सेवा जा रहा है साधन सेवा सेवा का तीर उधर रहेगा आय का तीर आय जैसे ही घरेलू परिचित में आएगा तो दो काम करेगा नंबर वन उपभोग करेगा आ उपभोग करेगा आ बचत करेगा यही पैसा बचत वाला पैसा चला जाएगा बैंक पर रखेगा तो वहां से कर्जा ले लेगा और विनियोग हो जाएगा आई इधर वो हुआ अब सब साधन यहाँ आया तो सब साधन आके व्यवसाय में क्या करेगा 
उत्पादन करेगा क्लियर है यस yes, सर इसी को कहा जाता है यही पूरा चित्र जो है जी इसको कहा जाएगा टू सेक्टर टू सेक्टर नेशनल इनकम फ्लो इनकम बराबर होता है कंजम्पन प्लस से भी इनकम बराबर होता है कंजम्पन प्लस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इसलिए कंजम्पन प्लस सेविंग बराबर होगा कंजम्पन सी और सी कैंसिल हो जाएगा सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट बराबर आई यही इकोनॉमी का पहचान है अब हम लोगों को सबसे जरूरी जानना रहता है जीएनपी इसको जानने के लिए हमको जानना होता है एन एन पी जब दोनों जान लेंगे तब इसको जीडीपी जानेंगे इससे हम जीडीपी जानेंगे और उसके बाद इसके इससे हम लोग एन एन डी पी इसको बोलेंगे सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकर घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय घरेलू शुद्ध शुद्ध घरेलू उत्पाद घरेलू उत्पाद जी ये टर्म जो है बड़ा ही उपयोगी है जो हर तरह के इंटरव्यू में हर जगह जरूरत पड़ता है शुरुआत इसका किया जाता है जी एन एन पी सी एन एन पी बराबर होता है मजदूरी तथा वेतन ब्याज भुगतान भुगतान प्लस मालिक मालिकों की आय लाभांश इसमें तुमको लाभांश प्लस अवितरित लाभांश प्लस अवितरित लाभ नहीं तो लिखाएगा निगम लाभ 
अब यही पर आपको ध्यान रहना है कि निगम निगम लाभ अगर दिया हुआ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट तो एक टर्म होगा मान लो निगम लाभ भी दिया हुआ है लाभ हमको दिया हुआ है तो आपको निगम लाभ लेना है और नहीं तो लाभांश और विपरीत लाभ लेना है ओके मान लीजिए कि मजदूरी है पांच सौ वेतन है पंद्रह सौ ब्याज है दो हजार मालिकों की आय है अठारह सौ लाभांश जो है लाभांश जो है वो नौ हजार है और वितरित लाभ जो है एक हजार है दूसरा सूत्र होगा तो यहां रहेगा निगम लाभ दस हजार टूटेगा तो हो जाएगा लाभांश नौ हजार और वितरित लाभ एक हजार मालिकों की आय अठारह सौ ब्याज भुगतान दो हजार मजदूरी वेतन पांच सौ और पंद्रह सौ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जी कितना हुआ पंद्रह हजार आठ सौ को कितना हुआ जी पंद्रह हजार आठ सौ सर मनीषा को मनीषा लगता है कट गया सर सर है ये टोटल जुड़ जाएगा ना तो मजदूरी तो पंद्रह पंद्रह दो हजार दो हजार चार हजार पांच हजार पांच हजार और पंद्रह पंद्रह हजार आठ सौ कितना हुआ है पंद्रह हजार आठ सौ पंद्रह हजार आठ सौ सर पंद्रह हजार आठ सौ आठ सौ जी यही हो गया एन एन पी जी और मान लीजिए किसावट जो है जी डेप्रिसिएशन जी वो जो है बारह सौ है जी एन पी बराबर हो जाएगा पंद्रह हजार प्लस डिप्रेसिएशन सर जुड़ता है गिसावट जो है जी सर ऊपर में नहीं लिखे हुए हैं यहाँ तो वो दे रहे हैं गिसावट जो एक हजार दो सौ है जी सर तो 
जीएनपी का फॉर्मूला होता है एन एन पी प्लस गिसावट कितना हुआ सत्रह हजार सत्रह हजार सत्रह हजार पूरा पूरी गोल गोल हो गया जी सर राउंड फिगर एग्जैक्ट हो गया सर ये मनीषा का बिल्ली है क्या श्वेता क्या है श्वेता है जी सर मेरे यहाँ है सर बिल्ली कुत्ता सब है <laughs> तो जी एन पी जो है जी सर बराबर हो गया सत्रह हजार जी सर सत्रह हजार जी और एन एन पी बराबर होगा ई एन पी माइनस घिसावट सत्रह हजार माइनस एक हजार दो सौ बराबर कितना हो जाएगा जी सर पंद्रह हजार आठ सौ वापस वही हो जाएगा पंद्रह हजार आठ सौ करेक्ट बोली हो मनीषा यस सर सब सवाल का उत्तर सही दे रही हो ऐसे दे दे सर इंटरव्यू में ऐसे दे दे सर इंटरव्यू में तुम बोलने लगोगे तो अस्ताब्द रह जाएगा कहा कैंडिडेट आ गया इतना अच्छा इंटरव्यू में तो मुंह नहीं खुलता है वो तो इंटरव्यू में धक धक हो जाता है ना अंदर ना ना तैयारी करने पर नहीं होता है नहीं होता ये बात है क्योंकि हम अभी दिए थे ना इसका पीएचडी का जो मेरा वो पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था तो हमको कुछ ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था एक रिटायर प्रोफेसर आ गए थे तो हम पूछते थे सर क्वेश्चन पूछिए ना तो बोलते हैं बोलो सर क्वेश्चन पूछिए ना ठीक है जो लिख लिए जी सर जी सर अब गौर से देखो जी एन पी है और जी डी पी है तो जी एन पी में विदेशी आए शामिल होता है
विदेशी आय का मतलब हो गया निर्यात माइनस आया एक्स माइनस एम विदेशी आय तो मान लो कि एक्स जो है निर्यात जो है वो तीन हजार है और आयात जो है दो हजार तो बच कितना गया एक हजार शुद्ध विदेशी शुद्ध विदेशी आय जो है हो गया एक जी डी पी बराबर होता है जी एन पी माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कितना हो जाएगा जी डी पीछे बताओ जीएनपी सोलह सोलह हजार हो जाएगा जीडीपी जीएनपी जीडीपी सत्रह हजार जीएनपी सत्रह हजार है सर और इसमें से निर्यात में नस आया तो एक हजार है तीन हजार माइनस दो हजार एक हजार तो सोलह हजार हो जाएगा शिशु जीडीपी कितना हो जाएगा सोलह हजार सोलह हजार अब देखिए जी डी पी माइनस हिसावट तो सोलह हजार इस कर दो सोलह हजार इसको दो बारह सौ जीरो जीरो आठ गया पाँच चौदह हजार आठ सौ चौदह हजार आठ सौ चौदह हजार आठ सौ चौदह होगा चौदह हजार आठ सौ सर चौदह हजार आठ सौ चौदह हजार आठ सौ आठ सौ जी आठ सौ जी सर करेक्ट है ना जी सर करेक्ट है जी निकालना हो जी सर तो पहले जीडीपी दिया हुआ है तो सीधे ले लीजिए नहीं है तो निकालिए वहां से जी एक्स माइनस एम दिया हुआ रहेगा तो एन डी पी बराबर है जी डी पी माइनस दिशावट जी डी पी माइनस दिशावट डिप्रिसिएशन तो एन डी पी निकालने के लिए जी डी पी माइनस मिसावट करेंगे yes, sir. है ना जी yes, सर और जी डी पी निकालने के लिए एन डी पी प्लस मिसावट मिसावट जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस हो जाओ है ना 
जी जी सर अब यहाँ पर जो भी हम लोग जी एन पी कहे हैं एन एन पी कहे हैं तो ये सब है एट मार्केट प्राइस एम पी एट मार्केट प्राइस जी जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे से जी एन पी यहाँ छोटा सा लिखेंगे नीचे दबा के एम पी एन एन पी है ना एट मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस इसको कैसे लिखेंगे छोटा सा लिखेंगे एम पी एम पे मार्केट प्राइस क्लियर हो गया यस सर अब मान लो कि इंटरव्यू देने गई तुमसे पूछा राष्ट्रीय आय तुमसे पूछा कि राष्ट्रीय आय क्या है आलो हेलो कहा का फोन है नो 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 थैंक यू अगर आपसे इंटरव्यू पूछे एन एन पी एट मार्केट प्राइस एन एन पी एट एक्टर कॉस्ट सिंबल में इसको लिखेंगे ऐसे एन एन पी छोटा से हाँ सब स्क्रिप्ट रहेगा एफ सी एफ सी और यहाँ एन एन पी छोटा सा रहेगा मार्केट एम पी मार्केट प्राइस एन एन पी मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस जी सर तो राष्ट्रीय आय कौन है दोनों में किसको राष्ट्रीय आय है फैक्टर कॉस्ट को सर परिषद तुम बोलो तो सर दिमाग में नहीं है उड़ गया दिमाग है ना दिमाग है इसमें सर सर छूट गया तो सब, सर तब वापस आ हाँ। क्या बोले सर फैक्टर कॉस्ट को लिया जाता है जो एनएनपी बराबर है तो फैक्टर कॉस्ट ही तो है सर साधनों का पुरस्कार है सर मजदूरी ब्याज 
में लिख दिया है राष्ट्रीय आय जो है मनीषा जी सर सदा के लिए लॉक कर दो दिमाग में राष्ट्रीय आय सदैव एन एन पी फैक्टर कॉस्ट साधन लागत और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय सदैव एन एन पी फैक्टर कॉस्ट साधन लागत और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है कहा जाता है राष्ट्रीय सदैव है ना साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है एन एन पी मार्केट प्राइस जो है वो एन एन पी फैक्टर कॉस्ट के बराबर नहीं रहता है कुछ न कुछ अंतर रहता है और ज्यादातर उसकी स्थिति ऐसे रहती है बढ़ा के रहता है इसलिए एन एन पी मार्केट प्राइस कभी भी राष्ट्रीय आय नहीं होगा राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय सदैव राष्ट्रीय आय सदैव एन एन पी फैक्टर कॉस्ट होता है अब इसी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्यों होता है ओके सर ठीक प्रणाम सर जी सर समझ गए आप इतना बात तुमको सीधे बोलना है यस सर यही नहीं बोलना कि दिमाग से निकल गया कि क्या बोली सर वहां तो नहीं बोलेंगे आपके सामने तो सब कुछ बोल सकते हैं सर ठीक है सर सर तुम लोग आज का क्लास सर बहुत अच्छा सर इसको सर पूरा कर दीजिए क्योंकि इस इसमें हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी अब जो बताए हैं उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं सर कोई जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एकदम कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं जी सर ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इसका सारे सारा मनीषा ऑफिसर हो जाओगी तो सहरसा का मिठाई खिलाऊंगी सर सहरसा में हम नहीं रहना चाहते हम पटना रहना चाहते हैं वो पटना रहना चाहते वही सर वही तो जॉब का जब मिला सहरसा पटना वाला में जॉब छोड़ के भाग गई थी पटना पहले पटना जॉब में सर शादी तो हुई ना शादी के बाद में जॉब हुआ था फिर यहाँ क्लास कर रहे थे तो हम लोग का रिजल्ट आया था उस अच्छा। राज्य में हम लोग चार पांच तो टीचर निकले थे तो सब मना कर रहा था फिर भी ज्वाइन कर लिए थे आप बोले थे दस दस हजार को देने वाला है जाके ज्वाइन कर लेना ज्वाइन कर लिए थे दस हजार पे ज्वाइन किए थे अभी उन्तीस हजार समथिंग के लगभग बनता है लेकिन हम दो साल से गायब थे छोड़ दिए जॉब चले गए गुड़गांव में हस्बैंड रहते थे तो वही बच्ची का एडमिशन करवा दिए 
तो वही चले गए तो उसी को अब है की तो थोड़ा सा पटना ट्रांसफर का अभी तक तो काम लटकाया हुआ है जॉब तो बच जाएगा पांच साल तक का बिलीव विदाउट पे का है तो कर लेंगे वो प्रोसेस में है सर 